。嗨，大家好，我是任若风。今天视频教程呢，我们来勾这款超漂亮的三 D 花纹围巾。我勾了一个窄版的，还勾了一个宽版的。这个花纹呢，非常的经典。我这里勾的是围巾，但是你学会之后呢，你可以用它来勾毯子、勾毛衣、勾开衫，都会非常的好看。另外呢，这个花纹呢，它非常的中性，所以也很适合勾情侣款之类的。然后呢，它看起来还非常的温暖，但同时呢，它其实勾出来又很柔软，就是一点都不像看起来会让人以为会硬。而且呢，它是单面的，另一面是平的，就是你勾毛衣啊，不会担心它碰在身上的那一面不舒服，它碰在身上这一面还是平的。那这个花纹呢，它看着好像很复杂，但其实只是两行的重复，所以非常容易记忆。你可能跟着这个视频勾上几行，那剩下你就可以窝在沙发上一边看剧一边勾了。嗯、呃，废话不多说，那现在就开始我们今天的教程吧。用到的东西呢，就是毛线还有钩针。我用的是六毫米的钩针。另外呢，新手的话建议准备两个别针，用来标记每行的第一针。我们现在来起头，起头的方法是右手握住线头，左手三根手指，右手把毛线从手指后面绕过来，压住前面这节毛线，然后把压在下面的部分给它拉过来，拉过以后从下面穿回来，穿回来的部分拉出来，钩针穿过去拉紧，那头就起好了。然后现在呢，我们要开始勾辫子针，这辫子针呢要勾的是围巾的宽度，它需要满足的针数呢是六的倍数。辫子针勾法呢是勾针，勾住毛线，穿过钩针上这个环儿，这就是一个辫子针。勾针勾住毛线，穿过钩针上的环儿，这就是两个辫子针。勾针勾住毛线，穿过钩针上的环儿，这就是三个辫子针。那你可以勾任意的宽度，只要满足最后的针数是六的倍数就可以。那辫子针勾完，我再回来。辫子针勾完，那我勾了二十四个。这个辫子针呢是我们的基础行，它不算第一行。接下来呢，我们要勾第一行。第一行要做的呢，就是跳过第一针，然后在每个辫子针上勾一个短针。那我现在慢慢说。我们看钩针上这个环儿，永远都不算一针。钩针下来呢，这两条线组成了一个像 V 字一样的形状，这是我们的第一针。我们要跳过第一针，来到第二针，也就是第二个 V 字。从这针开始呢，勾短针。短针的勾法呢是勾针从 V 字这条线穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上的两个环那这就是我们第二行的第一针。新手呢建议我们用别针把这一行，呃，把这一针标记出来，免得你之后呢回来找不到哪个是最后一针。那把它标记出来。接下来呢都一样，我们来到下一个 V 字。钩针从 V 字这条线穿过去，把线勾回来。钩针上有两个环，勾住线，穿过两个环，又是一个短针。然后到第三针，钩针穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上的两个环。就这样，每针勾一个短针。我们把第一行勾完。第一针勾完，那因为我们开头呢跳过了一个辫子针，所以这一行勾完呢，应该比我们起头的辫子针少一针，它就变成了六的倍数减一。那接下来呢，我们的第二、三、四行全部都是每针勾一个短针，那我就只说第二行，剩下几行我就不说了。那开头呢，我们要先勾一个辫子针，然后把它转过来。我们看钩针上这个环远都不算一针，然后钩针下来这个 V 字呢是刚钩的辫子针，不要管它。我们每一行开头的这个辫子针它都不算一针，永远都不要管它。然后再往下一个 V 字呢是我们前一行的第一针，我们从这针开始，每针勾一个短针。那钩针呢从 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来，钩针上两个环，勾住线，穿过这两个环，这是我们第二行的第一针。新手呢，还是建议我们用别针把刚勾出来的这一针给它标记出来，免得你回头找不到它在哪儿。那接下来呢，就是每针勾一个短针，钩针从 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上两个环下一针还是一样，钩针从 V 字两条线下面过去，把线勾回来。
构筑线程构成两个环，就这样我们一直勾，一直勾到最后一针，就是我们标记过这一针，到时候把标记曲线这一针一定要勾，不要漏掉。然后呢，这一针勾完呢，就说明第二行勾完了，第三行、第四行全部都是一样的。开头一个辫子针，这个辫子针呢不算一针，不要管它，把它转过来，然后每针勾一个短针，勾到结尾。那就这样，我们把二三四行勾完，我再回来讲我们的第五行怎么勾。我已经勾完了第四行，那我们现在来勾第五行。开头还是一样的，我们要先勾一个辫子针，然后把它转过来。这个辫子针呢，还是不算一针。然后我们在前两针各勾一个短针，就跟我们之前几行是一样的。那短针还记得吧？你刚勾了四行，我就不讲了。然后呢，到第三针呢？第三针呢是个非常有趣的花样，我特别喜欢它。我们要先勾四个辫子针，然后呢，我们不勾在下一针上，我们要勾在第二行的小柱子上。什么是小柱子呢？你看，我们现在勾的是第五行。然后呢，这个呢是第四行，第四行我们不是之前都勾在这个 V 字上吗？但我们现在不勾 V 字，我们把它放倒，放倒它前头有一个这样子的小柱子，我们要勾在这小柱子上。但我们还不是勾在第四行的小柱子上，我们要勾在第二行的小柱子上。我们看哈，这是我们的第四行，然后再往前，你看它这小柱子两边有两个洞，这是我们第三行，然后再往前，这是我们的第二行。这一行呢，你仔细看它的花样呢，这儿有两条线，像一个汉字的八。然后上头有一个横，然后我们拉呢，这个横两边有两个洞，我们要从这个洞右边这个洞进去，左边这个洞出来，看钩针，找到这一针，右边。那我等一下哈，再给你们说一下。你看，我们先往下找哈，这是第四行，第四行也是像一个八字加一个横，然后再往下第三行，第三行是反的一个 V 字这样子，然后再往下，这就是我们第二行了，还是像一个汉字的八，再加上一个横。然后这个呢，应该是我们的第二个这样子的花样。你看前头还有一个，然后再往前呢是开头这儿，它就不是这个形状了。看，从这儿往过，这是第一个这样的花样，第二这样的花样，我们要从这个花样右边把钩针放进去，然后再从它的左边出来。这时候呢，我们要勾的是一个引拔针，引拔针呢就是钩针勾住线。把线勾回来，然后再勾住勾回来这条线，穿过钩针上之前的这个环儿。那我们看，我们之前不都是这样拿着我们这个围巾吗？现在我们把它这样子竖起来，竖起来以后呢，我们要把这个毛线绕到钩针的后面来。看，把毛线绕到我们钩针的后面。然后呢，我们要在我们刚勾出来这个门洞里给它勾四门洞上给它勾四个短针。钩针从这个门洞下面穿过去，把线勾回来，然后钩针有两个环，勾住线穿过这两个环，这是一个短针。然后钩针再到这个门洞里来，然后把线勾回来，然后勾一个短针，然后第三个短针，然后第四个短针。那我们看，勾了一个这样的形状，然后我们再把它正常拿着，像我们之前这样横着拿。然后呢，你看我们第五行前两针都勾在底儿上的 V 字上，然后第三针呢，我们勾在第二行上了。那第三针我们不要在底儿上再勾一遍了，因为我们已经在第二行勾过了。然后我们就直接到下一针，就是从底儿上看呢，我们是第三个 V 字是不勾的，因为勾在第二行了。那我们到第四针的位置，我们正常勾一个短针。现在是这样的，然后下一针呢，我们又要勾在第二行上。那这次呢，我们不是勾这样的形状了，就是很简单一个长针，然后勾在第二行上。那我们还是要找到第二行这一针，我们还是再找一下哈。现在勾的是第五行，然后往下呢，你看这个横线下面一个汉字的八，这是第四行。然后再往下呢，你拽一下，这有两个洞，然后中间有个像 V 一样的，这是第三行。然后再往下呢，又是你看一个汉字八上面顶一个横，这就是第二行，就是我们要找的这一行。然后呢，它应该跟我们之前勾过这一针中间正好又隔了一个这样的形状。那这一针就是我们要勾的，勾针从它的右边进去，左边出来
，然后把线勾回来。哎，不好意思 ，sorry， 这是要勾长针的。那我们还是找到这一针哦，这一针找到，不要把它错过。我们勾针绕线，然后从这一针右边进去，左边出来，然后把线勾回来。钩针上现在有三个环，勾住线穿过钩针上的前两个环，然后钩针还剩两个环，勾住线穿过剩下这两个环。看，我们勾出了一个这样子的，就是在前头的一个小柱子。然后呢，那这一针，因为我们在第二行勾过了，就不要在顶上再勾了，直接到下一针，在下一针顶上这个 V 字正常勾一个短针。然后下一针呢，又是勾在第二行上的长针。那我们勾针绕线，然后看哦，这是第四行、第三行、第二行。那第二行还是这个，你看像一个八加一个横这样子的。然后这是我们刚才勾过的这一针，然后往过一针，这一针是我们之前勾在底上的第四行底上的。那下一针就是我们要勾的这一针，勾针已经绕过线了。那我从它的右边进去，左边出来，然后把线勾回来。钩针上有三个环，勾住线穿过前两个环，勾住线穿过剩下两个环。然后呢，这一针呢，因为我们在第二行勾过了，就不在底上再勾了。那下一针呢，在顶上勾一个短针，然后接下来呢，我们要重复的就是从我们这个大门洞，然后一直到这一针，下一针呢，我们就又勾这个大门洞了。接下来就是你要重复这个花样了，不管你开头起了多少针。那我们这大门洞还记得吗？先勾四个辫子针，然后呢，往下我们找到第二行。第四行、第三行、第二行，看这样子的一个八字加一个横，然后呢，再看一下往前的这一针是勾过的，这儿跳过一针，到这一针没有问题。我钩针从右边进去，左边出来，然后勾引拔针，把线勾回来，然后勾住它，穿过钩针上之前这个环。那然后我们现在竖着拿我们的这个围巾。然后把我们的线呢从钩针后边绕过来，接下来呢就是在这个拱洞上给它勾四个短针，钩针穿过去把线勾回来，然后勾住线穿过这两个环这是一个，钩针从这个洞里进去把线勾回来，两个，三个，四个，然后呢我们再把它正常横着拿。然后呢，这一针，因为我们已经勾在第二行上了，就不要在第四行顶上再勾了，直接到下一针，在顶上正常勾一个短针。然后呢，那下一针呢，就是勾在第二行的长针。这一行总体来说呢，在开头两个短针之后，就是一针勾在第二行上，一针勾在第四行上，一针勾在第二行上，一针勾在第四行上，一针第二行，一针第四行。然后呢，下一针呢，我们是勾在第二行上的长针，勾针绕线。我们往下看，第四行、第三行、第二行，然后呢，跟我们之前勾过这针中间隔了一针，没有问题。从它的右边进去，左边出来，把线勾回来，然后勾住线，通过前两个环勾住线，通过剩下两个环那下一针呢，就是我们正常在底儿上勾一个短针，不要勾到我们接下来这一针啊，因为这针在第二行勾过了。再往下一针，我们底儿上正常勾一个短针。然后下一针呢，又是我们勾在第二行上的长针，钩针绕线，我们到第二行这一针右边进去，左边出来，把线勾回来，勾住线穿过前两个环，勾住线穿过剩下两个环，然后这针不要在顶上再勾了，在下一针的顶上勾短针。看我们这个花样重复了一遍，接下来又要重复，从这个大门洞一直到这一个短针，那这大门洞还是四个辫子针。然后呢，往下我们看，这是第四行、第三行、第二行，右边进去，左边出来，我们给它勾一个引拔针，就是把线勾回来，再勾住勾回来这条线，穿过钩针上的这个环然后呢，我们竖着拿我们的这个围巾，把线绕到我们钩针的后面来。然后呢，在这个大门洞上勾四个短针，钩针从大门洞下面穿过去，把线勾回来。勾住线，从钩针上的两个环然后两个短针。
三个，四个，然后再正常横着拿它。这一针我们在第二行勾过了，不要在底上再勾了。然后下一针呢，在底上正常的勾一个短针。然后呢，下一针呢又是勾在我们第二行上的长针，钩针绕线，找到第二行的这一针。右边进去，左边出来，然后把线勾回来，勾住线，穿过前两个环，勾住线，穿过接线两个环，然后呢，下一针正常在底上勾短针，下一针呢又是在第二行勾长针，那这部分呢就是我们一直在重复这个花样了，因为这个花样呢我是，呃，就重复这几次就。完了，你可能如果你勾得更宽的话呢，那你可以倒回去再看，从这一针，从这个门洞到这个短针怎么勾，那你就无限的重复它。然后接下来呢，然后这一针呢，我们底上不要再勾了，下一针正常的勾一个短针。看这又一次重复完成了。那接下来呢，我应该还剩一二三，这三针。三针呢？我们记得我们开头的时候是两个短针，然后到第一个门洞。那接下来呢？我们要跟开头对称，就是一个门洞，然后最后两个短针。那门洞还是四个辫子针。然后呢，找到我们第二行，第二行这一针，右边进去，左边出来，然后勾引拔针，就是把线从它后面勾回来，然后穿过钩针上之前这个环然后呢，还是竖着拿我们的围巾，然后把毛线从后面绕到这个钩针后面来，然后在门洞上勾四个短针。然后呢，正常的，看我们这一针呢，就是倒数第三针已经在第二行勾过了，就不要再勾了。那剩下两针呢，各勾一个短针。第五行就勾完了。那我第一次试这个花样，我勾完第五行的时候，我心想：天哪，这是什么鬼？但是其实最后勾完了，我非常喜欢这个花样，所以我能理解。如果你现在觉得这个花样很奇怪的话，那你接着往下勾，你会喜欢它的。那我们现在来勾第六行。第六行呢，其实跟我们之前都是一样的，就是每针勾一个短针。我们先勾一个辫子针，转过来。转过来以后呢，我们看第一针勾一个短针，这一针没有任何难度，跟我们之前每一行都一样。但是第二针呢，你可能就稍微有点困惑，因为上头看起来很复杂，但是没关系，把它拉一下，你把它拉一下，拉一下看，这针就正常的，我们勾一个短针，你不要管上头乱七八糟那一堆。然后下一针呢，就是我们有这个大门洞的地方，这看起来好大一个洞，你可能很困惑。但是呢，我们要做的呢，就是这一针你可能看不清，但下一针很清楚。下一针这一针，对吧？我们就找到下一针，然后它的往前的这个位置就是你要勾的地方，其他这些东西你都不要管它，直接找到。我们看，这一个大洞，不管它。这是我们的下一针，下一针找到了，再往前推一针，再往前推一个位置，就在这个位置下面勾针穿过去，把线勾回来，然后我们勾一个短针。然后下一针就很清楚了，我们正常勾短针。然后呢，到这个门洞前一针这儿，看起来上头乱七八糟的，不要管它，我们就稍微拽一下，正常的在这个位置，两条线下边给它勾短针，不要受影响。然后你看，又到这个大门洞这儿了，又是一大堆乱七八糟的，不要管，我们直接找到下一针。这一针很清楚，对吧？这一针这个位置很清楚，这个位置往前这个位置，我们在这个地方勾一个短针。看，这是它再往下一针很清楚。那我从它往回推一针，就在这个地方，位置两条线下边勾短针。然后呢，就这样，我们每针勾一个短针，把这一行勾完。顺便说一下，之后的每一个双数行全部都是这样的，就是每针勾一个短针。第六行勾完，那我们现在来勾第七行。第七行呢，跟我们的第五行基本是完全一样的。开头先勾一个辫子针，然后把它转过来。
称完以后呢，我们在前两针各勾一个短针，就正常 V 字下面我们勾短针。然后第三针呢，我们又要勾门洞了。那这个门洞呢，是在这回要勾呢是在这个等于是，你看，我们之前勾在这一针呢，我们现在勾在这一针，还是先勾四个辫子针。其实，如果你勾完第五行的话，这次应该很快就能找到了。那我们现在在勾的是第七行往下，这是第六行、第五行、第四行，就是又是你看这个形状。我们从右边进去，左边出来，然后把线勾回来，然后勾住勾回来这条线，从我勾针上之前这个环然后呢，把线呃竖着拿我们的这个围巾，然后把线绕到我们勾针后面来。然后在这个门洞上呢，勾四个短针。这一步没有什么好教的，我们之前勾第五行的时候已经勾过好几遍了。然后呢，我们再横着拿，然后看第三针呢，我们已经勾在第四行上了，所以不勾了。那直接到第四针，在底上勾短针。绕线了吗？嗯，重重新说一下哈，看这四个短针勾完，我们后面这个第三针是不需要再勾了，因为已经勾在第四行上了。那第四针底上呢，我们正常勾一个短针。看这样的话呢，这一个就压住前面这一个了，然后它一层一层之后叠在一起会很好看。那下一针呢，我们就又要勾这样子的了。只不过这次呢，我们不需要特地找到第四行了，我们直接勾在这个小柱子后面。那我们看绕线，然后到之前这个小柱子后面，把钩针穿过去，就很省事儿了，不用去找第四行在哪儿了。然后把线勾回来，勾住线穿过前两个环，勾住线穿过剩下两个环。那其实这个地方呢，就是唯一它跟第五行不一样的地方。然后到后面这针我们不要再勾了，因为在小柱子上勾过了。下一针呢，在底儿上勾一个短针。下一针呢，又是勾在这个小柱子上的长针。那钩针绕线，我们从这小柱子后面过去，把线勾回来，钩针上三个环，勾住线，穿过前两个环，勾住线，穿过剩下两个环。下一针呢，我们再给它勾在这个底儿上，位置这两条线下边。然后接下来呢，就又是重复从这个门洞到我们刚勾完的这个短针了。那我们先勾四个辫子针，还是要往前找三行，那就是这是我们现在勾的是第六行，这是不是我们现在勾的是第七行，这是第六行、第五行、第四行。然后呢，钩针从这一针后面过去，呃，右边进去，左边出来，然后把线勾回来，然后勾住勾回来这条线，穿过钩针上之前这个环儿。然后呢，我们竖着拿我们的围巾，把毛线绕到我们钩针后边，然后在这个门洞上勾四个长针。然后呢，再横着拿，正常拿我们的毛线。然后呢，这一针不要在底儿上再勾了，直接到下一针勾一个短针。现在是这样子的，然后呢，下一针呢，我们又是勾在这小柱子上的长针，钩针绕线，从这小柱子后面把钩针穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针的前两个环，勾住线，穿过剩下两个环。下一针呢，正常勾在底上的长针，呃，短针，不好意思，在下一针呢，是勾在小柱子后面的长针。下一针呢，勾在底上的短针，就是除了这个小柱子是我们勾在前一个小柱子上，不用勾在那一行上之外呢，其他跟我们的第五行完全是一样的。那接下来呢，就又要重复一遍这个花样了，就是从门洞一直到我们的这一个短针。那门洞还是四个辫子针。
，然后呢，门洞是要往下找，往前推三行的。现在第七行，接下来这个第六、第五、第四，要找到它，从右边进去，左边出来，然后把线勾回来，然后勾住它，从钩针上之前这个环儿，然后呢，竖着拿我们的围巾，把线绕到钩针的后面来。然后在这个门洞上给它勾四个短针，然后转过来，转过来以后呢，不要在这个顶上再勾一遍了，因为勾在之前第四行了。在下一针，我们顶上位置两条线下面勾一个短针。然后呢，下一针是勾在小柱子上的长针，钩针绕线，从这小柱子后面过去，把线勾回来，然后勾一个长针。下一针呢是勾在底上的短针，下一针呢又是勾在小柱子上的长针，下一针呢是勾在底上的短针。看，又把这个花样重复了一遍了，从这个门洞到我们这个短针。那我这儿已经重复完了。如果你勾的比我宽呢，那你就继续重复从门洞到这一针的部分。那接下来呢，我就剩下，你看还剩三针，这三针呢还是要跟开头对称，就是勾一个门洞，勾两个短针。那门洞还是四个辫子针，然后呢往下找，这是，呃，往下退一行、两行、三行，往下退三行，然后从右边进去，左边出来。把线勾回来，然后勾住它，从我钩针上之前这个环儿，竖着拿我们的围巾，把毛线绕到钩针的后边来，然后在这个门洞上勾四个短针，转回来，然后在最后两针底儿上各勾一个短针。第七行也勾完了，那第八行呢？跟我们的第六行，还有之后所有的双数行全都一模一样。那我还是再讲一行吧。首先勾一个辫子针，转过来，转过来以后呢，第一针的非常明显，我们就正常位置两条线下面勾一个短针，然后下针呢，你看它是这样子，好像乱七八糟皱在一起的。我把它稍微拽一下，拽开，正常，在这个地方，还是位置两条线下面给它勾短针。第三针呢，就是我们前头有门洞的地方，它是更是好大一个洞，不要管它，就在我们最靠近下一针、最靠近第四针的位置，这个地方，你看这是位置两条线，在这个地方把钩针穿进去，然后呢，我们正常勾一个短针，然后接下来几针呢就比较明显了，就正常的每针勾一个短针。意思。然后看这个门洞，门洞前的这针又是乱七八糟一大堆，不要管它，拽一下，拽一下就能看到这个在哪儿了。正常的在位子下面勾一个短针，然后呢，到门洞这一针呢，这些这么一大堆，不要管它。我们看不清门洞这一针的话呢，那我们就直接到门洞的下一针，下一针这个地方位子两条线在这儿。那我顺着这个位置呢，再往前推一个位置，这就是我们门洞这一针要勾的位置，在这里，钩针穿过去，正常勾一个短针，然后接下来呢，正常的每针勾一个短针，就这样，我们把第八行给它勾完。我现在把第八行勾完了，那我们翻过来看一下，正面是这样子的。然后你结尾的时候呢，那你就可以结在一个双数行，这样的话，它这头也是平整的。接下来呢，你要做的呢，就是不断的重复我们的第七行和第八行，一直到把这个围巾勾到你满意的长度。那今天的这条围巾呢，就完成了。